ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാബ്സ് ക്യൂസ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്ത സ്പെഷ്യൽ മെനു ആയിട്ടാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടേറ്റോ ബോൾസ് ആണ് ടു ഇൻ വൺ പൊട്ടേറ്റോ ബോൾസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ പൊട്ടേറ്റോസ് എടുത്ത് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അതേസമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് മുട്ടയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടേറ്റോസ് എടുത്ത് നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ലംസൊക്കെ കളയണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം ദെൻ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റാക്കിയെടുത്ത് ഈ വയറ്റിയ സവാളയിലോട്ട് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നൗ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പീസസ് ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പൾസ് ബട്ടൺ നെക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലോണം അരക്കാൻ പാടില്ല സോ ഈ ബീഫ് പീസസ് ഒരു കുക്കറിലിട്ട് ഉപ്പ് മുളകോട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ വരെ വേവിക്കണം ആൻഡ് ഫൈനലി കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഫൈനലി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൗ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ബ്രെഡ് മിക്സി ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സ്മാഷ് ചെയ്ത പൊട്ടേറ്റോസിലേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദൻ വേമസില്ലിയും ഒന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നാല് പീസസായി മുറിച്ച് വെക്കാം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച് ബോളി ഉണ്ടാക്കി അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ബീഫ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഒരു പീസ് എഗ് വെച്ചുകൊടുക്കാം ദെൻ എഗൈൻ കുറച്ചുകൂടെ ബീഫ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ബോളായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ന പൊട്ടേറ്റോ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ദെൻ ഈ ബോൾസ് ഓരോന്നായി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓരോ ബോൾസായി മാക്സിമം ത്രീ ബോൾസ് അറ്റ് എ ടൈം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഫ്രൈ 
സെക്കൻഡ് വൺ മിനി ഫലൂദ കപ്സ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് ശരീരം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫലൂദ അതിന് വേണ്ടി ടു ആപ്പിൾ ടു അനാർ ടു സ്മോൾ ബനാന എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിനി ഫ്രൂട്ട് സലാഡാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കണം ദെൻ ഫലൂദ സീഡ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കാം ദെൻ സേമിയ പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മിനി കപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറായി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ദൻ സീഡ്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ദെൻ റുഹബ്സ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് മിക്സ്ചർ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഫൈനലി സേമിയ ആൻഡ് സീഡ്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഫൈനലി ടോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് എ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം മോളിൽ ഫ്രൈഡ് നട്ട്സ് ആൻഡ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സമൂസ ലീഫ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഫോർ ബോൾസ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുത്ത് ഫോർ ഈക്വൽ ഹാഫ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈനലി സ്വീറ്റ് മെലോൺ ഷേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി സ്വീറ്റ് മെലോൺ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് പാലും പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫലൂദ സീഡ്സ്